మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్స్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేటప్పటికి రేషియో అనాలిసిస్ ఈ రేషియో అనాలిసిస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఫండ్స్లో స్టేట్మెంట్ క్యాష్లో స్టేట్మెంట్ అలాగే అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రేషియో అనాలిసిస్ ఈ నాలుగిటికి కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనుకున్నాం అలాగే ఈరోజు బ్యాలెన్స్ షీట్తో పాటు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కూడా ఉంటుంది ఈ రేషియో అనాలిసిస్లో కాబట్టి ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాము ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ని అలాగే ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని రెండింటినీ బేస్ చేసుకొని మనం రేషియస్ క్యాలకులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి అసలు ఈ రేషియస్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో చూద్దాం రేషియస్ అనగానే చాలా ఎక్కువ ఫార్ములస్ ఉన్నాయని భయపడతారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు తీసుకోవడం జరిగింది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం రేషియోస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ ఒకటి లిక్విడిటీ రేషియోస్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ జనరల్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ ఇలా ఆ రేషియోస్ మొత్తము ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఇది ఇదే ఆర్డర్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్డర్ ఎలా ఉండొచ్చు ఫోర్ పార్ట్స్ సార్ ఫస్ట్ వన్ లిక్విడిటీ రేషియోస్ ఈ లిక్విడిటీ రేషియోస్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి లిక్విడిటీ రేషియోస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ఒకటి కరెంట్ రేషియో రెండు లిక్విడ్ ఆర్ యాసిడ్ టెస్ట్ ఆర్ క్విక్ రేషియో దీనికి మూడు పేర్లు ఉన్నాయి చూడండి దీన్ని కరెంట్ రేషియో అనొచ్చు లిక్విడ్ రేషియో అనొచ్చు యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో అనొచ్చు క్విక్ రేషియో అనొచ్చు లిక్విడిటీ రేషియోస్ లిక్విడిటీ రేషియోస్లో లిక్విడ్ రేషియో ఒకటి అంతేకాని లిక్విడ్ రేషియో లిక్విడిటీ రేషియోస్ ఒకటే కాదు లిక్విడిటీ రేషియోస్ త్రీ అందులో ఒకటి కరెంట్ రేషియో రెండు లిక్విడ్ రేషియో మూడు యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో ఈ లిక్విడ్ రేషియోకి మనకి ఇంకో పేరు ఏముంది దీన్ని లిక్విడ్ రేషియో అనొచ్చు యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో అనొచ్చు లేదా క్విక్ రేషియో అనొచ్చు ఈ మూడు ఒకటి మూడోది యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో ఇవి మొత్తము లిక్విడిటీ రేషియోస్ ఒకసారి వీటి ఫామ్లో ఏంటో చూద్దాం కరెంట్ రేషియో కరెంట్ రేషియో అంటే కరెంట్ ఎస్ఎస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ మనం ఆల్రెడీ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనము బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ లైబిలిటీస్ వైపు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అవునా అయితే ఈ షేర్ హోల్డర్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ని ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయొద్దు ఇందులో షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ లెవెల్టీస్ ఫిక్స్డ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి పోను రిమైనింగ్ అన్ని ఏమైపోవాలి కరెంట్ లెవెల్టీస్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఎప్పుడులాగానే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ని ముందు ఈ రేషియో అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఈ కరెంట్ రేషియో కానీ లిక్విడ్ రేషియో కానీ యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో దట్ ఈస్ లిక్విడిటీ రేషియోస్ కానీ ఇస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవ్వగానే మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ టోటల్ ఎంత లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ టోటల్ ఎంత అలాగే కరెంట్ లైబిలిటీస్ టోటల్ ఎంత డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇవి రెండు వేసి మనం ఫైన్ నోట్ చేస్తే రిమైనింగ్ అన్ని ఏమైపోతాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ అయిపోతాయి రైట్ అలా వేసి ఇక్కడ కరెంట్ ఎస్ఎస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ అనుకున్నాం కరెంట్ ఎస్ఎస్ కూడా అంతే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎస్ఎస్ వైపు ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ ఫిక్స్ ఎస్ఎస్ అలాగే కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి కరెంట్ ఎస్ఎస్ ని డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయొద్దు అని చెప్పాము డౌట్ వస్తుంది ఎప్పుడు అవునా కదా అని అందుకే నేను చేయాలి ముందు ఫిక్స్ ఎస్ఎస్ త్రీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫిక్స్ ఎస్ఎస్ వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇవి తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఏమవుతున్నాయి ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ అవుతాయి ఫిక్స్డ్ ఎస్ అంటే మనకి బాగా ఐడియా ఉన్నాయి ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ మిషనరీ ఫర్నిచర్ ఫిక్చర్స్ ఇవి ఇవి పోను రిమైనింగ్ అన్ని ఏమవుతాయి కరెంట్ ఎస్ అవుతాయి అలా కరెంట్ ఎస్ ని కరెంట్ లైబిలిటీస్ ని మనము తీసుకొని ఈ కరెంట్ రేషియో కాలక్యులేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లిక్విడ్ రేషియో లిక్విడ్ రేషియో అంటే దీనికి ఇంకో పేరు ఏం చెప్పుకున్నాము లిక్విడ్ రేషియో అంటే ఎస్ దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే క్విక్ రేషియో ఇంకో పేరు క్విక్ రేషియో ఆర్ యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో దీన్ని క్విక్ రేషియో అనొచ్చు యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో అనొచ్చు ఇక్కడ కొంచెము చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి చూద్దాం లిక్విడ్ ఎస్ఎస్ బై లిక్విడ్ లైబిలిటీస్ లిక్విడ్ రేషియో అంటే లిక్విడ్ ఎస్ఎస్ బై లిక్విడ్ లైబిలిటీస్ అనుకున్నాం ఓకే 
మనకి కరెంట్ ఎసెస్ తెలుసు కానీ లిక్విడ్ ఎసెస్ మనకి సరిగ్గా తెలియదు అవునా ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఇటు చూడండి లిక్విడ్ ఎసెస్ అంటే మన కరెంట్ ఎసెస్ టోటల్ ఉంటాయి కదా లిక్విడ్ ఎసెస్ అంటే మన కరెంట్ ఎసెస్ టోటల్ ఉంటాయి కదా ఆ కరెంట్ ఎసెస్ లో నుంచి స్టాక్ తీసేసేయాలి అలాగే ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేసేయాలి స్టాక్ మైనస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీస్తే మనకి లిక్విడ్ ఎసెస్ ఉంటాయి జనరల్ గా లిక్విడ్ ఎసెస్ మనకి క్యాష్ బ్యాంక్ డేటాస్ బిల్స్ రిసీవుల్ బిల్స్ రిసీవుల్ మార్కెటబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా లిక్విడ్ ఎసెస్ లోకి వస్తాయి మన అంటే యాక్చువల్ గా స్టాక్ కూడా ఉంటుంది స్టాక్ ప్రీపెయిడ్ కూడా ఉంటాయి కరెంట్ ఎస్ లో స్టాక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఉంటాయి క్యాష్ బ్యాంకు డేటాస్ బిల్స్ రిసీబుల్ మార్కెటబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ స్టాక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపి కరెంట్ ఎస్ అలాంటి కరెంట్ ఎసెస్ లో మనం ఏమి డిడక్ట్ చేయాలంట స్టాక్ ని ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ని కరెంట్ ఎసెస్ టోటల్ నుంచి ఎస్ స్టాక్ ని ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ని డిడక్ట్ చేస్తే మనకి లిక్విడ్ ఎసెస్ వస్తాయి మనకి లిక్విడ్ ఎసెస్ వస్తాయి వాటిని క్విక్ ఎసెస్ కూడా అంటాం లిక్విడ్ ఎసెస్ లేదా క్విక్ ఎసెస్ అంటాం అవునా కాబట్టి వీటిని ఒకసారి క్విక్ రేషి అంటాడు ఒకసారి లిక్విడ్ రేషి అంటాడు ఒకసారి యాసిడిటెస్ట్ రేషి అంటారు ఎస్ కాబట్టి ఈ లిక్విడ్ రేషియో వచ్చేటప్పటికి ముందు కరెంట్ ఎసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కరెంట్ ఎసెస్ నుంచి స్టాక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ డిడక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి లిక్విడ్ ఎస్ ఎంతో వస్తాయి అయితే ఫామ్ లో చూడండి లిక్విడ్ ఎసెస్ బై లిక్విడ్ లైబిలిటీస్ అని రాసాం ఇక్కడ దీన్ని చాలా మంది లిక్విడ్ ఎసెస్ బై లిక్విడ్ ఎసెస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ కూడా వాడతారు కరెంట్ లైబిలిటీస్ కూడా వాడతారు రెండు కూడా వాడచ్చు లిక్విడ్ లైబిలిటీ వాడచ్చు కరెంట్ లైబిలిటీస్ కూడా వాడచ్చు అంటే ఇక్కడ లిక్విడ్ ఎసెస్ బై లిక్విడ్ లైబిలిటీస్ కరెక్టే అలాగే లిక్విడ్ ఎసెస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ కూడా కరెక్టే అయితే కరెంట్ లైబిలిటీస్ కి లిక్విడ్ లైబిలిటీస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్ అంటే రెండు ఒకటైనా కాదంటే ఒకటి కాదు కరెంట్ లైబిలిటీస్ లిక్విడ్ లైబిలిటీస్ ఒకటి కాదు కొంతమంది లిక్విడ్ లైబిలిటీస్ నే వాడతారు కొంతమందిని ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లకి కరెంట్ లైబిలిటీస్ వాడుతున్నారు రెండింటికి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఎప్పుడు వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం మనకి కరెంట్ లైబిలిటీ ఐడియా ఉంది కరెంట్ లైబిలిటీ అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లైబిలిటీస్ వైపు త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా షేర్ హోల్డర్స్ పర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఆ కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో బ్యాంక్ ఓడి ఉంటే ఆ బ్యాంక్ ఓడిని డిడక్ట్ చేసేయాలి కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో నుంచి బ్యాంక్ ఓడిని డిడక్ట్ చేస్తే ఎస్ ఇది ఏమవుతుంది ఎస్ లిక్విడ్ లైబిలిటీ అవుతుంది కొంతమంది ఇది కూడా కరెంట్ లైబిలిటీ కానీ తీసుకుంటారు కొంతమంది ఏమో అది కరెంట్ లైబిలిటీ కాదు అనుకుంటారు లైబిలిటీని కరెంట్ లైబిలిటీని విదిన్ వన్ ఇయర్ లో పే చేసింది అయితే ఇది రెగ్యులర్ లైబిలిటీ కాదు అన్న కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ని కన్సిడర్ చేస్తారు కొంతమంది కన్సిడర్ చేయరు కాబట్టి ఏది చేసిన ఆన్సర్ అయితే కరెక్టే ఆన్సర్ డిఫరెంట్ గా వచ్చినప్పటికీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గానే ఇస్తారు ఈ రెండు ఫామ్లలో ఏదైనా వాడచ్చు అంటే లిక్విడ్ ఎసెస్ బై లిక్విడ్ లైబిలిటీ అని వాడచ్చు లేదా లిక్విడ్ ఎసెస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ అని కూడా వాడచ్చు ఒకవేళ లిక్విడ్ లైబిలిటీ వాడాలనుకుంటే మనం ఎలా వస్తుంది అంటే లిక్విడ్ లైబిలిటీ ఎలా వస్తుంది అంట కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో నుంచి ఏం చేయాలి బ్యాంక్ ఓటీ డిడక్ట్ చేయాలి కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో నుంచి కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో నుంచి బ్యాంక్ ఓటీ డిడక్ట్ చేయాలి డిడక్ట్ చేస్తే మనకి ఎస్ లిక్విడ్ లైబిలిటీస్ వస్తాయి నెక్స్ట్ యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో మనకి కరెంట్ ఎసెస్ ఉన్నాయి కరెంట్ ఎస్ లో లేదు కరెంట్ ఎసెస్ కాకపోతే లిక్విడ్ ఎసెస్ ఉన్నాయి కరెంట్ ఎస్ లో నేమో స్టాక్ పోతుంది కరెంట్ ఎస్ లో స్టాక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ రెండు ఉంటే అవునా లిక్విడ్ ఎస్ లో ఏమంటాయి ఈ రెండు డిడక్ట్ చేస్తారు అందుకని మనం ఒకవేళ లిక్విడ్ ఎసెస్ తీసుకున్నాం అనుకో లిక్విడ్ ఎస్ లో మనకి ఏమేమున్నాయి యాక్చువల్ గా జనరల్ గా ఉండేది క్యాష్ బ్యాంక్ డేటాస్ బిల్స్ రిసీవుల్ అవునా మార్కెటబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ అంటే వితౌట్ లాస్ తో ఎలాంటి లాస్ లేకుండా విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ లో క్యాష్ గా కన్వర్ట్ చేయగల ఎసెస్ కరెంట్ ఎసెస్ అంటేనే ముందు మీటింగ్ ఈజీలీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్ క్యాష్ లోకి ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న ఎసెస్ ని ఎస్ కరెంట్ ఎసెస్ అన్నాం అయితే లిక్విడ్ ఎసెస్ అంటేనేమో చూడండి కరెంట్ ఎస్ లో ఏముంది మనకి కరెంట్ ఎస్ లో స్టాక్ కూడా ఉందనుకున్నాం కానీ స్టాక్ ని ఈజీగా క్యాష్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోలేము లిక్విడ్ ఎసెస్ అంటేనేమో అర్థము ఎస్ ఈజీలీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్ వితౌట్ ఎనీ లాస్ ఎలాంటి నష్టం
అందుకని కరెంట్ ఎస్ లోంచి లిక్విడ్ ఎస్ఎస్ దట్ ఈస్ స్టాక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ తీసేస్తే ఎస్ ఏమని చెప్పేది ఇది ఎస్ లిక్విడ్ ఎస్ఎస్ అన్నారు యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ ఎస్ఎస్ అంటే ప్యూర్ క్యాష్ వితౌట్ ఎనీ లాస్ అని అర్థం దట్ ఈస్ క్యాష్ బ్యాంక్ అండ్ మార్కెటబుల్ ఆర్ టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ మూడే వస్తాయి ఎంత పెద్ద సమయం దీంట్లో ఈ మూడే ఉంటాయి క్యాష్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అండ్ మార్కెటబుల్ ఆర్ టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఒకసారి షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని ఇస్తారు టెంపరీ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ అంటారు కాబట్టి ఇలా ఏదిచ్చినా మార్కెటబుల్ అని ఇచ్చినా టెంపరీ అని ఇచ్చినా లేదా షార్ట్ టర్మ్ అని ఇచ్చినా అదేమవుతుంది ఎస్ అది కూడా ఎస్ యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ ఎస్ అయితే అవుతుంది కాబట్టి యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ ఎస్ లో ఎప్పుడు ఓన్లీ త్రీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ప్యూర్ క్యాష్ ఐటమ్స్ అనమాట ఇవి క్యాష్ బ్యాంక్ అండ్ మార్కెటబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సేల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటాయి అనమాట ఈ మార్కెటబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆ టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ అయితే వీటికి కరెంట్ రేషియోస్ లో కరెంట్ వీటికి ఐడియల్ రేషియోస్ ఉన్నాయి ఐడియల్ కరెంట్ రేషియో ఏ కంపెనీకి అయినా ఐడియల్ రేషియో ఎలా ఉండాలంటే టూ ఇస్ టూ వన్ టూ ఇస్ టూ వన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఎస్ఎస్ టూ టైమ్స్ ఉంటే కరెంట్ లైబిలిటీ వన్ టైమ్ ఉంది అంటే ఒక రూపాయి కరెంట్ లైబిలిటీకి ఒక రూపాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ కి ఒక రూపాయి కరెంట్ లైబిలిటీకి వన్ రూపీ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కి మన దగ్గర కరెంట్ ఎస్ ఎన్ని ఉంటాయంట టూ ఎస్ఎస్ ఉండాలంట కరెంట్ ఎస్ టూ ఎస్ఎస్ ఉండాలంట దట్ ఈస్ ఐడియల్ రేషియో అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క లిక్విడిటీ బాగుందా లేదా చూడాలి అంటే దట్ ఈస్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుందా లేదా చూడాలంటే ఎస్ ఆ కంపెనీకి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఒక రూపాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఉంటే రెండు రూపాయలు కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఉండాలి ఉంటే ఆ కంపెనీ ఐడియల్ రేషియోని ఫాలో అవుతుంది ఎస్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉందని మనం కామెంట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లిక్విడ్ రేషియో లిక్విడ్ రేషియో ఒక కంపెనీకి లిక్విడ్ రేషియో ఎస్ కరెక్ట్ గా ఉంది లేదా అని చెప్పాలంటే ఎస్ వన్ ఇస్ టూ వన్ ఉండాలి అంటే ఒక రూపాయి లిక్విడ్ ఎస్ఎస్ ఉంటే లిక్విడ్ లైబిలిటీ కూడా లిక్విడ్ లైబిలిటీ కూడా వన్ రూపీ ఉండాలి అంటే లిక్విడ్ ఎస్ఎస్ ఒక రూపాయి లిక్విడ్ లైబిలిటీ కూడా ఒక రూపాయి అంటే ప్రతి ఒక్క రూపాయి లైబిలిటీకి ఇంకో రూపాయి ఎస్ లైబిలిటీ ఉండాలి ఒక రూపాయి ఎసెట్ కి ఇంకో రూపాయి లైబిలిటీ ఉండాలి లేదా వన్ రూపీ లైబిలిటీకి ఎస్ ఇంకో రూపీ ఎసెట్ ఉండాలి దాన్ని ఐడియల్ రేషియో అన్నాం అలాగే యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ ఎసెస్ దీనికి వచ్చినప్పటికి వన్ ఇస్ టూ టూ లేదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టూ వన్ అంటాం వన్ ఇస్ టూ టూ లేదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టూ వన్ అంటాం ఇదంతే అంటే ఒక రూపాయి లైబిలిటీస్ కి ఒక రూపాయి లైబిలిటీకి ఎస్ ఫిఫ్టీ పైసే ఫిఫ్టీ పైసే ఎస్ ఎసెట్ ఉండాలి అని అర్థం ఇవి ఐడియల్ రేషియోస్ అంటే ఒకవేళ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చి ఈ కంపెనీ ఈ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చి ఎస్ ఆ కంపెనీ యొక్క లిక్విడిటీ మీద మనం కామెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు లిక్విడిటీ మీద కామెంట్ చేయాలనుకుంటే ఈ లిక్విడిటీ రేషియోస్ మూడు క్యాప్టెన్ చేయాలి ఒక కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చేసి మనకి ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క లిక్విడిటీని దాని బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద లిక్విడిటీ పొజిషన్ మీద కామెంట్ చేయండి అని చెప్పినప్పుడు లిక్విడిటీ పొజిషన్ గురించి కామెంట్ చేయండి అని చెప్తాడు అంతేకాని కరెంట్ రేషియో క్యాలకులించేయండి లిక్విడ్ రేషియో క్యాలకులించేయండి యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో క్యాలకులించేయండి అని వాడు చెప్పడు ఎస్ కామెంట్ ఆన్ లిక్విడిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీ అన్నాడు అప్పుడు లిక్విడిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీ క్యాలకులించాలంటే మనము ఈ మూడు క్యాలకులించాలి క్యాలకులు చేసి మనకు వచ్చిన రేషియోస్ ఇలా కరెంట్ రేషియో టూ ఇస్ టూ వన్ ఉందా లేదా లిక్విడ్ రేషియో వన్ ఇస్ టూ వన్ ఉందా లేదా యాబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో వన్ ఇస్ టూ ఉందా లేదా చూడాలి అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఆన్సర్ ని ఈ ఐడియల్ రేషియోస్ తో కంపేర్ చేయాలి ఈ ఐడియల్ రేషియోస్ ప్రకారం ఉన్నాయనుకో కంపెనీ ఐడియల్ రేషియోస్ ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి కంపెనీ యొక్క షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లేదా కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని మనం దీన్ని బట్టి కామెంట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రెండు క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ ఇవి యాక్చువల్ గా చాలా ఉన్నాయి కానీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎస్ కొన్ని మాత్రమే ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి ఇవి జనరల్ గా మనకి ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తారు ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చి ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద ఎస్ అక్కడ మనకి కరెంట్ రేషియో కానీ లిక్విడ్ రేషియో అబ్జల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో అవి అలాగే వీటిలో ఉన్న కొన్ని రేషియోస్ ఈ ఫైవ్ లో కొన్ని రేషియోస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందుకని వీటి మీద మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చి రేషియోస్ కలెక్టర్ చేయమంటే ఫస్ట్ లిక్విడిటీ
ఫండ్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ కి ఇంకోనేమో ఓనర్స్ ఫండ్స్ దీన్ని నెట్వర్త్ అంటారు నెట్వర్త్ అంటారు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటారు ఓనర్స్ ఫండ్స్ అంటారు నెట్వర్త్ అంటారు లేదా ప్రొప్రైటర్స్ ఫండ్స్ అంటారు ప్రొప్రైటర్ ప్రొప్రైటర్స్ ఫండ్ అంటారు ఇలా షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ కి ఇన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఓనర్స్ ఫండ్స్ నెట్వర్త్ ఆర్ ప్రొప్రైటర్స్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి మరి ఒక కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ని ఇప్పుడు ఏమన్నాము ఓనర్స్ అన్నాం ఓనర్స్ అన్నాం ఇంకా లైబిలిటీస్ ఏమన్నా మనకి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఇది మొత్తం లైబిలిటీస్ వైపు ఈ త్రీ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ పార్ట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఓనర్స్ వీళ్ళు ఓనర్స్ పోతే రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎవరు అవ్వాలి దట్ ఈస్ అవుట్ సైడర్స్ అవుతారు ఎవరవుతారు వీళ్ళు అవుట్ సైడర్స్ దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ లైబిలిటీస్ అని కూడా అంటారు ఎక్స్టర్నల్ లైబిలిటీస్ అని కూడా అంటారు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ని ఇప్పటి వరకు మనము మూడు పార్ట్లు చెప్పుకున్నాం షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అని దీన్ని టూ పార్ట్స్ గా కూడా చెప్పచ్చు ఒకటి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ని ఏమన్నాము ఓనర్స్ ఫండ్స్ అన్నాము రెండు అవుట్ సైడర్స్ ఫండ్స్ అవుట్ సైడర్స్ ఫండ్స్ ఎవరు రావాలి అవుట్ సైడర్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే ఇక నుంచి మనము ఏం మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ని లైబిలిటీస్ టూ పార్ట్స్ అనుకోవచ్చు ఏంటి టూ పార్ట్స్ ఒకటి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ రెండు అవుట్ సైడర్స్ ఫండ్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే ఇందుకు ముందు లాగే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ జరుగు ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ వీళ్ళ నలుగురు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అలాగే అవుట్ సైడర్స్ ఫండ్స్ అంటే రెండు ఎవరెవరు అవుట్ సైడర్స్ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న ఓనర్స్ ఫోన్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ అవుట్ సైడర్స్ ఎవరున్నారు లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ని కరెంట్ లైబిలిటీస్ ని కలిపి ఏమంటారు అంటే అవుట్ సైడర్స్ అంటారు అవుట్ సైడర్స్ అంటారు ఇక్కడే ఇంకో విషయం చెప్పుకోవాలి ఎసెట్ సైడ్ మనం ఫిక్స్ ఎసెట్స్ కరెంట్ ఎసెట్స్ ఫిక్స్ ఎసెట్స్ అనుకున్నాం కరెంట్ ఎసెట్స్ ఫిక్స్ ఎసెట్స్ ఫిక్స్ ఎసెట్స్ అనుకున్నాం మనము ఈ ఫిక్స్ ఎసెస్ లో త్రీ ఐటమ్స్ ని మనము అబ్జర్వ్ చేసాం లాస్ట్ లాస్ట్ చెప్పుకున్నాం ఏంటి త్రీ ఐటమ్స్ అంటే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఈ మూడు ఫిక్స్ ఎసెట్స్ నేను ఇవి అసలు ఎసెట్స్ కాదు వీటి పేరు క్యాపిటల్ లాసెస్ ఏంటివి క్యాపిటల్ లాసెస్ ఇవి లాసెస్ అని చెప్పాను మరి లాసెస్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో కదా ఉండాలి అంటే ఇవి పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న లాసెస్ హెవీ లాసెస్ హెవీ లాసెస్ ని అట్ ఎ టైమ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు కొంత కొంత మొత్తం మాత్రమే ఎవరి ఒక ఈ క్యాపిటల్ లాసెస్ లో కొంత కొంత మొత్తాన్ని మాత్రమే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఎవరి ఇయర్ కొంత కొంత మొత్తాన్ని అప్పటి వరకు రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంతా కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్సర్సైడ్ ఉంటుంది అంటే ఈ ఫిక్షీసియస్ ఎసెట్స్ అనేవి ఫిక్షీసియస్ ఎసెట్స్ అనేవి ఎసెట్స్ కాదు మరి ఏంటి లాసెస్ మరి ఒక కంపెనీలో ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా ఎవరు బేర్ చేయాలి అంటే ఓనర్స్ బేర్ చేయాలి ఎవరు ఓనర్స్ ఓనర్స్ బేర్ చేయాలి మరి ఓనర్స్ బేర్ చేయాలంటే కంపెనీకి ఓనర్స్ ఎవరు షేర్ హోల్డర్స్ అంటే క్యాపిటల్ లాసెస్ అనేది ఒక లాస్ ఈ లాస్ ని ఎవరు బేర్ చేయాలి ఓనర్స్ బేర్ చేయాలి ఓనర్స్ అంటే ఎవరు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఓనర్స్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనకి ఎస్ఎస్ వైపు ఫిక్షీస్ ఎస్ఎస్ ఉంటే ప్రత్యేకించి రేషియో క్యాలకులేట్ చేసుకునేటప్పుడు మనము షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఈ నాలుగు టోటల్ చేస్తున్నాం ఈ నాలుగు టోటల్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందో దాన్ని టోటల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటాం ఈ నాలుగే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్ అండి షేర్ ప్రీమియం ఉంటే షేర్ ప్రీమియం కూడా షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ రైట్ అయితే 
రేషన్ అనాలిసిస్ క్యాలకులేట్ చేసినప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే ఈ నాలుగు లేదా ఐదు టోటల్ చేసి ఈ మొత్తాన్ని షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఓనర్స్ ఓనర్స్ జనరల్ రిజర్వ్ అనే ప్రాఫిట్ తీసుకున్నారు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ తీసుకున్నారు మరి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎస్ఎస్ ఉన్న క్యాపిటల్ లాసెస్ ని ఎవరు బేర్ చేస్తారు ఓనర్స్ ఏ బేర్ చేయాలి అందుకని రేషియో అనాలిసిస్ క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే ఎస్ రోజు మనం క్యాలకులేట్ చేసే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటే జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కలిపి రిజర్వ్ అండ్ సర్ప్లస్ ప్లస్ షేర్ ప్రీమియం ఉంటే షేర్ ప్రీమియం మైనస్ ఫిక్సియస్ ఎసెట్స్ మైనస్ ఫిక్సియస్ ఎసెట్స్ ఇక్కడి నుంచి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రత్యేకించి రేషియో అనాలిసిస్ క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే రేషియో అనాలిసిస్ క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే కేవలం ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ షేర్ ప్రీమియం ఇవన్నీ టోటల్ చేసి ఇదే టోటల్ అని చెప్పకూడదు దానిలో నుంచి ఎసెట్ సైడ్ ఫిక్సియస్ ఎసెట్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్ ఆఫ్ షేర్స్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్ ఆఫ్ డివెంచర్స్ ఉంటే వాటిని డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత చెప్పాలి అప్పుడే అది షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ నుంచి ఫిక్సియస్ ఎస్ఎస్ తీసిన తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్ అలాగే అవుట్ సైడర్స్ అంటే ఎవరెవరు అంటే అవుట్ సైడర్స్ అంటే ఎవరెవరు ఎస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ప్లస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఈ రెండింటికి క్యాలకులేట్ చేసే రేషియోనే డెట్ ఈక్విటీ రేషియో కాబట్టి డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అంటే ఒకసారి చూడండి ఫామ్ లో ఉంది డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఇక్కడ అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ అన్న అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ అన్న అవుట్ సైడర్స్ ఫండ్స్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ అన్న అవుట్ సైడర్స్ ఫండ్స్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ కాబట్టి అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ అంటే ఇక్కడ ఏమేమి రావాలి ఎస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ప్లస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఈ రెండింటి యొక్క టోటల్ ఏమవ్వాలి అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ అవ్వాలి ఈ రెండు యొక్క టోటల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే ఏమనుకోవాలి ఎస్ టోటల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రీమియం ఉంటే ప్రీమియం మైనస్ ఫిక్సియస్ ఎసెట్స్ మైనస్ ఫిక్సియస్ ఎసెట్స్ ఇలా చేస్తే వచ్చింది షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు చూడండి మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లైబిలిటీస్ వైపు లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ మనకు తెలుసు లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి దీంట్లో టూ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఏంటి టూ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకటి డివెంచర్స్ ఉంటుంది ఇంకోటి మోటర్ గేజ్ లోన్ లేదా లోన్స్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ లోన్ మోటర్ గేజ్ లోన్స్ లేదా లోన్స్ అని ఉంటుంది ఇవి రెండే మనకి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ జనరల్ గా ఈ రెండే ఉంటాయి ఎంత పెద్ద సమయ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ అంటే ఈ రెండే ఉంటాయి దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఏ అనాలి కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ అనకూడదు ఏంటంటే ఈ డివెంచర్స్ ని డివెంచర్స్ ని మోటర్ గేజ్ లోన్స్ ని లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీనే అనాలి లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ అనకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ అంటే ఇంకో మీనింగ్ ఉంది లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ అంటే ఇంకో మీనింగ్ ఉంది ఏంటి ఇంకో మీనింగ్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ అని అర్థము అంటే హోమ్ లో లాంగ్ పీరియడ్ ఉండే లైబిలిటీస్ దట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అంటాం కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ దట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అవి బట్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ అంటే మాత్రము డివెంచర్స్ ప్లస్ మోటర్ గేజ్ లోన్స్ ఈ రెండే దీన్ని మోటర్ గేజ్ మోటర్ డివెంచర్స్ మోటర్ గేజ్ లోన్ ఈ రెండింటినే లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీనే అనాలి ఫండ్ అనకూడదు ఫండ్ అనకూడదు ఫండ్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఇది మీనింగ్ సో లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ వేరు లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ వేరు కానీ ఇక్కడ మాత్రము అవుట్ సైడర్స్ దట్ ఈస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఈ రెండింటినీ కలిపి ఏమనొచ్చు అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ అనొచ్చు లేదా అవుట్ సైడర్స్ ఫండ్ అని కూడా అనొచ్చు
టోటల్ ఎసెట్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ కాదు ఎందుకు బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ కాదు అనుకున్నాము ఎస్ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎస్ఎస్ వైపు ఎస్ ఫిక్స్డ్ ఎసెస్ కరెంట్ ఎసెట్స్ ఫిక్స్ ఎసెస్ త్రీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ ఎసెస్ కరెంట్ ఎసెస్ ఫిక్స్ ఎసెస్ ఉంటాయి ఇవి ఫిక్స్ ఎసెస్ ఎస్ఎస్ ఏ కాదు అనుకున్నాం కాబట్టి మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చిన టోటల్ ఎసెస్ గవాబా తీసేసుకోకూడదు టోటల్ ఎసెస్ అంటే ఎస్ అందులో ఫిక్స్ ఎసెస్ కూడా ఉంటాయి ఫిక్స్ ఎసెస్ ఏం చెప్పాను ఇవి షేర్ హోల్డర్స్ సంబంధించినవి షేర్ హోల్డర్స్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి అనుకున్నాం ఫిక్స్ ఎసెస్ ని కాబట్టి టోటల్ ఎసెస్ అంటే మీనింగ్ ఫిక్స్డ్ ఎసెస్ ప్లస్ కరెంట్ ఎసెస్ దట్స్ ఆల్ టోటల్ ఎసెస్ అంటే మీనింగ్ ఫిక్స్డ్ ఎసెస్ ప్లస్ కరెంట్ ఎసెస్ ఫిక్స్ ఎసెస్ కాదు ఫిక్స్ ఎసెస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ సాల్వెన్సీ రేషియో సాల్వెన్సీ రేషియోకి వచ్చినప్పటికీ ఫార్ములా అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ బై టోటల్ ఎసెస్ అని ఇచ్చారు అవునా అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ ఇందాక చెప్తున్నాం అవుట్ సైడర్స్ అంటే ఎవరెవరు లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ప్లస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఈ రెండింటిని ఏమంటాము టోటల్ అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ అంటాం ఎస్ బై టోటల్ ఎసెస్ సేమ్ టోటల్ ఎస్ అంటే ఇందాక అలాగే ఫిక్స్డ్ ఎసెస్ ప్లస్ కరెంట్ ఎస్ రెండు కలిపి తీసుకోవాలి ఫిక్స్ ఎసెస్ అందులో ఉండకూడదు అయితే దీనికి ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ అంటే వన్ మైనస్ ప్రొపరేటరీ రేషియో వన్ మైనస్ ప్రొపరేటరీ రేషియో ఎస్ ఒకటి వన్ లో నుంచి ఎస్ వన్ వాల్యూ లో నుంచి ప్రొపరేటరీ రేషియో సపోజ్ మనకి ప్రొపరేటరీ రేషియో జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో వచ్చింది అనుకుందాం ఇది ప్రొపరేటరీ రేషియో పైన క్యాలకులేట్ చేసాం కదా ఇది ఈ ప్రొపరేటరీ రేషియో మనకి జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో వచ్చింది అనుకుందాం దాంట్లో నుంచి మనం ఏం చేయాలంట వన్ మైనస్ ఈ జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో తీసేస్తే ఇంకా జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఉంటుంది ఇదే ఎస్ అవుట్ సైడ్ సారీ సాల్వెన్సి రేషియో ఇది సాల్వెన్సీ రేషియో సాల్వెన్సీ రేషియో అంటే ఒక కంపెనీ తమ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ని పే చేయడానికి కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ సరిపోతుందా లేదా అని క్యాలకులేట్ చేసేది దాన్ని సాల్వెన్సీ అంటాం లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ని మీట్ చేయడానికి అవునా లేదా రీఎంబర్స్ చేయడానికి సఫిషియంట్ ఫండ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని క్యాలకులేట్ చేసేయడానికి మనము ఈ సాల్వెన్సీ రేషియో క్యాలకులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఏమొచ్చు ఫామ్లా అవుట్ సైడర్స్ లైబిలిటీస్ బై టోటల్ ఎస్ఎస్ అని రాయచ్చు లేదా వన్ మైనస్ ప్రొపరేటరీ రేషియో అలా కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ లో ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ రేషియో ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ అంటే మనకి ఫిక్స్డ్ ఎస్ఏ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ ఇన్వెస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న ఎస్ఎస్ గుడ్ విల్ కూడా ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ గుడ్ విల్ దగ్గర డౌట్ వస్తుంది చాలా మందికి ఇది ఇన్ టాంజిబుల్ ఎస్ఎస్ అంటారు అనుకోండి కాబట్టి ఇది ఇన్ టాంజిబుల్ ఎస్ఎస్ అవునా కాదు దానితో సంబంధం లేదు ఇది ఇన్ టాంజిబుల్ లా టాంజిబుల్ లా కాదు మన దగ్గర ఉన్న ఎస్ఎస్ ఫిక్స్డ్ ఎస్ కరెంట్ ఎస్ లో టాంజిబుల్ ఇన్ టాంజిబుల్ రెండు ఉంటాయి కానీ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మూడు పార్ట్లు గానే డివైడ్ చేసుకున్నాం ఫిక్స్డ్ ఎస్ కరెంట్ ఎస్ ఫిక్స్ ఎస్ 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 దట్స్ ఆల్ ఫిక్స్ ఎస్ఎస్ లోని కరెంట్ ఎస్ లోని టాంజిబుల్ ఉంటాయి ఇన్ టాంజిబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి గుడ్ విల్ టాంజిబుల్ లా ఇన్ టాంజిబుల్ లా ఇది కాదు క్వశ్చన్ ఫిక్స్ ఎస్ఎస్ కరెంట్ ఎస్ట గుడ్ విల్ ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్ ఎస్ ఎస్ట్ కాబట్టి ఫిక్స్ ఎస్ గుడ్ విల్ తీసుకోవాల్సింది ఎస్ నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ చూసారు ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ఫిక్స్ ఎస్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఫిక్స్ ఎస్ అంటే మీనింగ్ ఫిక్స్ ఎస్ ఎస్ లెస్ డిప్రిషియేషన్ ఫిక్స్ ఎస్ ఎస్ లెస్ డిప్రిషియేషన్ అంటే సమ్లో ఎక్కడైనా ఒకవేళ డిప్రిషియేషన్ ఇస్తే డిప్రిషియేషన్ తీసిన తర్వాత ఫిక్స్ ఎస్ అమౌంట్ వేయాలి దట్ ఈస్ నెట్ ఫిక్స్ ఎస్ ఎస్ అనమాట అర్థం టోటల్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ ఇందాకే చెప్పాను లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ వేరు లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ వేరు లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ వేరు లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ వేరు అని చెప్తున్నాం లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ అంటే డివెంచర్స్ మోటర్గేజ్ లోన్స్ రెండే ఉంటాయి మోటర్గేజ్ లోన్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఈ రెండింటిని కలిపి లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అంటే ఏమేమి తీసుకోవాలి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ప్లస్ ఎస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఈ రెండు కలిపితేనే లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇది జనరల్ గా మనకి ఇవ్వకపోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ లో అయినా ఈ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మీద కొంచెం ఐడియా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఇది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎస్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ నెట్
peaks resistance plus the current resistance minus the current liability so if we rendu patlu nai capital employed ante fixed resistance plus current resistance minus current liability isundi deeniki chaala mandi ila kuda cheptaru capital employed ante fixed resistance plus the current resistance minus the current liability so చేసిన తర్వాత ఒక అమౌంట్ వస్తుంది ఇది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అని రాయకుండా దాని నుంచి మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అని కూడా క్యాలకులేట్ చేస్తారు దాన్ని అలా హాఫ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కూడా తీస్తే వచ్చింది అప్పుడు యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటారు దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటారు కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు సమ్ లో జనరల్ గా క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అని మాత్రమే ఉంటుంది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే మీనింగ్ ఫిక్స్ రేసెస్ ప్లస్ కరెంట్ రేసెస్ మైనస్ కరెంట్ లబిల్స్ దట్స్ ఆల్ అంతే ఎక్కడైనా యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అయిన మాట కనిపించింది అనుకోండి ఎప్పుడైతే యావరేజ్ అయిన మాట కనిపించిందో అప్పుడు మాత్రము ఆ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ సారీ వచ్చిన క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అమౌంట్ లో నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ లో హాఫ్ అమౌంట్ కూడా డిడక్ట్ చేయాలి అప్పుడు వచ్చిన అమౌంట్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టర్న్ ఓవర్ ఇష్యూస్ ओनलीफ्यूस ముందు ఈ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ ఒకసారి చూస్తే చాలా ఉన్నాయి ఫైవ్ ఏ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ లో కూడా ఫార్ములాస్ కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి రేషియో అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఇన్ని ఫార్ములాస్ కనిపించగానే మనం చేసుకునేది ఏంటంటే ఇవన్నీ నాకు గుర్తొస్తాయా అనుకుంటారు కానీ వెరీ సింపుల్ గానే గుర్తొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనం కొంచెం దీని మీద స్టడీ చేస్తే చాలా ఈజీగానే రేషియోస్ అన్ని కాల్కులేట్ చేస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ రేషియోస్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ రేషియోస్ కి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఈ ఫార్ములాస్ మనం బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఒకసారి ఇవి బట్టి పట్టుకుంటేనే ఎలా నేర్చుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ అంటే యాక్చువల్ గా అవుట్పుట్ అని అర్థం టర్న్ ఓవర్ అంటే యాక్చువల్ గా అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ దేనికోసం అంటే సేల్ కోసం అవుట్పుట్ ఎందుకోసము సేల్ కోసం అంటే ఒక కంపెనీ ఏదైనా గూడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే దానికి కారణం ఏంటంటే సేల్ చేసే ఉద్దేశంతో అంటే గూడ్స్ ని సేల్ చేసే ఉద్దేశంతో మాత్రమే ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ దేనికోసం అంటే సేల్ కోసం కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ అనుకుంటాం అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ అంటాం మరి టర్న్ ఓవర్ అంటే అవుట్పుట్ కాబట్టి ఇప్పుడు టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏమవ్వాలి సేల్స్ అవ్వాలి టర్న్ ఓవర్ అంటే అవుట్పుట్ టర్న్ ఓవర్ అంటే అవుట్పుట్ అయింది అవుట్పుట్ అయింది మరి అవుట్పుట్ ఈజ్ కూడా ఏమవ్వాలి సేల్స్ అవ్వాలి అందుకని టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ అంటే దీని అన్ని కూడా సేల్స్ కి సంబంధించి రేషియోస్ ఎన్నిటికీ సేల్స్ సంబంధం ఉంటాయి అనమాట అన్ని కూడా అందుకని ఈ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ లో అన్ని ఫార్ములాస్ దగ్గర సేల్స్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే సేల్స్ కి సంబంధించిన రేషియోస్ ఉంటాయి అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ఈ రేషియోస్ ని మనము చాలా ఈజీగా క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చెప్తాను చూడండి స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇక్కడ ఫార్ములా వేసాం స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ అని రాసాం కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ అని రాసాం రెండోది ఇక్కడ డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో రాసాను ఇక్కడ నెట్ క్రియేట్ సేల్స్ బై యావరేజ్ డేటాస్ రాసాను నెక్స్ట్ మూడు క్రేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియా నెట్ క్రియేట్ పట్ చేసి బై యావరేజ్ క్రేటాస్ రాసాను నాలుగు ఫిక్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఫిక్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రాసాం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఫిక్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై ఫిక్స్ రేసెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై ఫిక్స్ రేసెస్ రైట్ ఇది ఫార్ములాస్ మరి మనకి ఇవన్నీ ఎలా గుర్తొస్తాయి ఒక దగ్గర ఒక ఫార్ములా అప్లై చేస్తాము ఎలా గుర్తొస్తాయి అంటే మీరు సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి సరిగ్గా చూడండి ఇది స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈ ఫార్ములా వేసినప్పుడు చూడండి డినామినేషన్ లో పైన కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ దాని కింద డినామినేషన్ లో యావరేజ్ స్టాక్ వచ్చింది ఇక్కడ స్టాక్ అనేది మనం క్యాలకులేట్ చేసినప్పుడు డినామినేషన్ లో యావరేజ్ స్టాక్ వేసాం డేటాస్ దగ్గర చూడండి డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో లో ఎస్ కింద యావరేజ్ డేటాస్ వచ్చింది ఇక్కడ స్టాక్ అంటే యావరేజ్ స్టాక్ ఇక్కడ డేటాస్ అంటే యావరేజ్ డేటాస్ అన్నిటికీ ఒకే చోటు ఉంది డినామినేషన్ లో ఉంది 
ఇక్కడ చూడండి ఎస్ యావరేజ్ క్రేటర్స్ క్రేటర్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే యావరేజ్ క్రేటర్స్ ఫిక్స్ రేషియో టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే ఫిక్స్ రేసెస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే మనము ఏదైతే టర్న్ ఓవర్ రేషియో గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఫామ్లో వేసినప్పుడు అది డినామినేషన్ లో ఉంది అంటే స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో చేసేటప్పుడు స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో వేసినప్పుడు డినామినేషన్ లో యావరేజ్ స్టాక్ రావాలి డినామినేషన్ లో యావరేజ్ స్టాక్ రావాలి డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కాలకం చేస్తుంటే డినామినేషన్ లో యావరేజ్ డేటాస్ రావాలి క్రెడిటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కాలకం చేసినప్పుడు ఎస్ డినామినేషన్ లో యావరేజ్ క్రెడిటాస్ రావాలి ఫిక్స్ రేసెస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కాలకం చేసినప్పుడు డినామినేషన్ లో ఫిక్స్ రేసెస్ రావాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కాలకం చేసినప్పుడు డినామినేషన్ లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రావాలి అంటే ఈ ఫార్ములాస్ అన్నిటి కూడా ఒక డినామినేషన్ ఒకే రకంగా ఉంది స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే ఎస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సెస్ బై యావరేజ్ స్టాక్ డేటాస్ దగ్గర ఏమో యావరేజ్ డేటాస్ క్రేటాస్ దగ్గర ఏమో యావరేజ్ క్రేటాస్ ఫిక్స్ దగ్గర ఏమో ఫిక్స్ ఎస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దగ్గర ఏమో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే అన్నిటికీ డినామినేషన్ ఈజీగా తెలిసిపోయింది డినామినేషన్ లో ఏం రాయాలనేది మనకి కన్ఫ్యూజన్ లేదు స్టాక్ దగ్గర యావరేజ్ స్టాక్ డేటాస్ దగ్గర యావరేజ్ డేటాస్ క్రేటాస్ దగ్గర యావరేజ్ క్రేటాస్ ఫిక్సెస్ దగ్గర ఫిక్సెస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దగ్గర వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డినామినేషన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఇక పైన ఏం రాయాలి పైన ఏం రాయాలంటే ఒకసారి చూద్దాం స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇందాకే మనం అనుకున్నాం టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ అన్ని కూడాను టర్న్ ఓవర్ అంటే మీనింగ్ సేల్స్ ని బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాము అని చెప్పాం అంటే మనం ఇప్పుడు అనుకున్న అన్ని టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ కి అన్ని టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ కి స్టాక్ ఇచ్చినప్పుడు బై యావరేజ్ స్టాక్ అనుకున్నాం కదా యావరేజ్ స్టాక్ పైన ఏం రావాలంటే ఇవన్నీ టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ అంటే యాక్చువల్గా ఏం రావాలి సేల్స్ రావాలి నెక్స్ట్ డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో దీనికి ఏమన్నా డినామినేషన్ లో యావరేజ్ డేటాస్ అన్నాం యావరేజ్ డేటాస్ అన్నాం పైన ఏం రావాలి మరి సేల్సే రావాలి పైన సేల్సే రావాలి నెక్స్ట్ క్రేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో క్రేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఏం రావాలి సేల్స్ బై యావరేజ్ క్రేటాస్ రావాలి యావరేజ్ క్రేటాస్ క్రేటాస్ అంటే యావరేజ్ క్రేటాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఎస్ కాస్ట్ సేల్స్ బై అన్నిటికీ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ అంటే సేల్సే కదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సేల్స్ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రావాలి ఫిక్స్ రేసెస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ కి ఫిక్స్ రేసెస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్ రేసెస్ సారీ సేల్స్ బై సేల్స్ బై ఫిక్స్ రేసెస్ రావాలి ఇలా రావాలి కదా అయితే అన్నిటికీ మనం సేల్స్ రాసేమో చూడండి ఒకవేళ అన్నిటికీ సేల్స్ రాసేమా టర్న్ ఓవర్ అంటే అన్ని సేల్సే కదా కానీ ఇక్కడ చూడండి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇక్కడ నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఇక్కడ నెట్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇలా ఒక్కొక్క ఒక రకంగా రాసాం మరి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఒకసారి చూద్దాం ఏంటంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ అంటే సేల్స్ అని చెప్పాను కానీ స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కాలకం చేసుకున్నప్పుడు స్టాక్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్ కాస్ట్ కే చూపించాలి కాబట్టి కాస్ట్ స్టాక్ ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ స్టాక్ ఎలా చూపించాలి పుస్తకాల్లో ఎస్ ఎట్ కాస్ట్ అంటే సపోజ్ స్టాక్ మన దగ్గర ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ స్టాక్ ఉంది నో డౌట్ నేను దీన్ని ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కే నేను సేల్ చేస్తాను అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వేసుకుని సేల్ చేస్తా నేను ఎప్పుడు సేల్ చేసినా ఈ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ స్టాక్ నేను ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కి సేల్ చేస్తా అలా అని చెప్పి ఇది ఇంకా సేల్ చేయకుండానే నా బుక్స్ లో స్టాక్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అని చూపించను అంటే సేల్ వాల్యూ చూపించను ఎలా చూపిస్తాను స్టాక్ ఎంత అంటే అట్ కాస్ట్ టెన్ థౌసండ్ కి చూపిస్తాం అందుకనే స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోలో ఎప్పుడు సేల్ వాల్యూ కాకుండా కాస్ట్ స్టాక్ ని ఎప్పుడు కూడా సేల్ వాల్యూ కాకుండా కాస్ట్ వాల్యూ చూపిస్తాం కాబట్టి స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో దగ్గర మన ఫామ్ ఏంటంటే ఎస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ ఈ ఫామ్ లో అప్లై చేయాలి అనమాట అంటే స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఏం రాయాలి స్టాక్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా చూపించాలి అట్ కాస్ట్ చూపించాలి అట్ ప్రాఫిట్ చూపించకూడదు సేల్ చేసిన తర్వాతే మనము దాన్ని స్టాక్ చూపించాం సేల్స్ గా చూపిస్తాం అప్పటి వరకు కాస్ట్ ని కాస్ట్ గానే చూపిస్తాం గూడ్స్ ని గూడ్స్ గానే చూపిస్తాం గూడ్స్ ఎప్పుడు ఎలా చూపించాలి అట్ కాస్ట్ చూపించాలి అట్ కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కి చూపించాలి కాబట్టి కా
అవునా మనము కొంత ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకున్నాం టూ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాస్ట్ కి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే సేల్స్ వస్తుంది దీన్ని ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ని సేల్స్ అంటాం కాబట్టి సేల్స్ అంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటే టెన్ థౌసండ్ రెండు ఒకటి కాదు సేల్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ రెండు ఒకటి కాదు ఇదిగో సేల్ చేసిన గురించి ఒక ఒరిజినల్ కాస్ట్ ని కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటాము సేల్ చేసిన వాల్యూ ని సేల్ వాల్యూ అంటాం దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఏమో సేల్స్ అంటాము టెన్ థౌసండ్ ని కాస్ట్ అంటాం అంటే కాస్ట్ కి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది కాస్ట్ లో ఏమో ప్రాఫిట్ ఉండదు సేల్స్ లో ప్రాఫిట్ కూడా కలిసి ఉంటుంది అంటే సేల్స్ ఇన్క్లూడ్స్ ప్రాఫిట్ రైట్ రెండు రెండు వచ్చినప్పటికీ డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో మనకి డేటాస్ డేటాస్ అంటే ఎవరు హూ రిసీవ్స్ క్రెడిట్ హూ రిసీవ్స్ క్రెడిట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఎవరైతే మన దగ్గర నుంచి క్రెడిట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఏం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు గూడ్స్ ఎవరైతే గూడ్స్ ని క్రెడిట్ కి రిసీవ్ చేసుకుంటాడో వాడిని మనం డేటార్ అంటాం అంటే డేటార్ అంటే మన దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకున్నవాడు అప్పు అంటే మనం క్యాష్ అప్పు తీసుకోవచ్చు గూడ్స్ అప్పు తీసుకోవచ్చు క్యాష్ అప్పు తీసుకుంటే దాన్ని డేటార్ అనకూడదు దాన్ని లోన్ అకౌంట్ అనాలి అందుకని డేటార్ క్రెడిటార్ అనే వర్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా గూడ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి డేటార్ అంటే అప్పు తీసుకున్నవాడు హూ రిసీవ్స్ క్రెడిట్ హూ రిసీవ్స్ క్రెడిట్ ఎవరు తీసుకున్నాడో వాడు క్రెడిటార్ అంటే హూ గివ్స్ క్రెడిట్ ఎవరైతే ఇచ్చాడో క్రెడిట్ ఇచ్చాడో వాడు క్రెడిటార్ ఇక్కడ డేటార్ అనే మాట కానీ అకౌంట్స్ లో డేటార్ అనే మాట కానీ క్రెడిటార్ అనే మాట కానీ ఓన్లీ ఫర్ గూడ్స్ కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు అంటే గూడ్స్ ని క్రెడిట్ కి పర్చేస్ చేసిన గూడ్స్ ని క్రెడిట్ సేల్ చేసినా అప్పుడు డేటార్ క్రెడిటార్ అనే వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి క్యాష్ తీసుకున్నా క్యాష్ పే చేసిన డేటార్ క్రెడిటార్ యూజ్ చేయకూడదు అంటే ఇక్కడ డేటార్ అంటే సమ్ క్రెడిట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఏమి సమ్ క్రెడిట్ ఏం రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అంటే గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అంటే డేటార్ అనేవాడు మనకి పుస్తకాల్లో ఎప్పుడు అరేజ్ అవుతాడంటే ఎవరికైనా మనం క్రెడిట్ కి సేల్ చేస్తేనే మనకి డేటాస్ వస్తారు ఒక పర్సన్ కి గూడ్స్ మనం క్రెడిట్ కి సేల్ చేసాం అనుకోండి వాడు మన దగ్గర నుంచి క్రెడిట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి వాడు ఏమవుతాడు డేటార్ అవుతాడు అంటే డేటార్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఏం జరగాలి క్రెడిట్ సేల్స్ జరగాలి క్రెడిట్ సేల్స్ జరగాలి కానీ మనకి మనము ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చూసాం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో బై సేల్స్ అని రాస్తాం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో బై సేల్స్ అని రాస్తాం బై సేల్స్ అని సపోజ్ వన్ ల్యాక్ ఉంది దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సేల్స్ అంటే ఇది టోటల్ సేల్స్ అని అర్థం సేల్స్ అంటే టోటల్ సేల్స్ అని అర్థం టోటల్ అంటే బిజినెస్ లో ఎప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ రెండు రకాలు జరుగుతాయి ఒకటి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రెండు క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకటి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకోటి క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇలా క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే క్యాష్ కి సేల్ చేస్తాడు కొన్ని కొన్ని ఏమో క్రెడిట్ కి సేల్ చేస్తారు ఈ క్యాష్ కి క్రెడిట్ కి రెండు సేల్ చేస్తే ఈ రెండింటిని కలిపి టోటల్ సేల్స్ అంటాం టోటల్ సేల్స్ అంటాం మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో బై సేల్స్ అని ఇచ్చే అమౌంట్ ఇది టోటల్ సేల్స్ కానీ మనము డేటా టర్న్ ఓవర్ రేషియో క్యాలకులేట్ చేసుకున్నప్పుడు డేటా అంటే ఎలా అరేజ్ అయ్యాడు క్రెడిట్ కి సేల్ చేస్తేనే అరేజ్ అయ్యాడు కాబట్టి డేటా టర్న్ ఓవర్ రేషియో క్యాలకులేట్ చేసినప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి ఎస్ క్రెడిట్ సేల్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి క్రెడిట్ సేల్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అక్కని ఇక్కడ ఫామ్ లో ఏముంది నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అని ఉంది నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అని ఉంది నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అని ఉంది నెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎస్ లెస్ రిటర్న్స్ అని అర్థము లెస్ రిటర్న్స్ అని అర్థము అంటే క్రెడిట్ సేల్స్ లో నుంచి క్రెడిట్ సేల్స్ లో నుంచి క్రెడిట్ సేల్స్ లో నుంచి సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా తీసేసేయాలి సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా తీసేస్తే వచ్చింది మనకి ఏమవుతుంది నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అవుతుంది ఎక్కడన్నా నెట్ వాడారు అంటే దాంట్లో నుంచి ఏం చేయాలి రిటర్న్స్ కూడా తీసేసేయాలి అని అర్థము సేల్స్ రిటర్న్స్ తీసేసేయాలి అని అర్థము కాబట్టి దీని ఫామ్లా ఎస్ డేటాస్ దగ్గర నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ బై యావరేజ్ డేటాస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చినప్పటికి క్రెడిటార్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో క్రెడిటార్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇదంతే క్రెడిటార్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం క్రెడిటార్ ఎలా అరేజ్ అవుతాడు మనకి క్రెడిటార్ ఎలా అరేజ్ అవుతారంటే ఎస్ గూడ్స్ ని క్రెడిట్ కి పర్చేస్ చేస్తే గూడ్స్ ని మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అన్నా క్రెడిట్ కి క్రెడిట్ కి పర్చేస్ చేస్తే క్రెడిట్ కి పర్చేస్ చేస్తే క్రెడిటార్స్ అరేజ్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ క్రెడిటార్స్ టర్న్ ఓవర్ చేత సేల్స్ దగ్గర ఏమో నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఎందుకని సేల్ చేస్తే కద
తర్వాత ఎక్కడ నెట్ వాడిన రిటర్న్స్ తీసేసేయాలన్నమాట నెట్ అని ఉందంటే అక్కడ రిటర్న్స్ తీయాలి అని అర్థం ఇక్కడ సేల్స్ అని ఇచ్చాడు క్రెడిట్ సేల్స్ అని ఇవ్వలేదు అంటే టోటల్ సేల్స్ అంటే క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ క్రెడిట్ సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ చేస్తే మనకి నెట్ సేల్స్ వస్తుంది దాంట్లో దాని కింద అబ్బాయి ఏం వేయాలి ఫిక్స్ రేసెస్ వేయాలి బై ఫిక్స్ రేసెస్ ఫిక్స్ రేస్ నుంచి ఒకవేళ డిప్రిషియేషన్ ఇస్తే డిప్రిషియేషన్ తీసిన తర్వాత రాయాలి సో ఫిక్స్ నెట్ సేల్స్ బై ఫిక్స్ రేస్ కానీ ఒక్కోసారి మనకి సంవత్సరం మనము క్యాలకులేట్ చేసి వస్తే ఫిక్స్ రేసెస్ టర్న్ ఓవర్ ఇష్యూ మనల్ని క్యాలకులేంటే ఫామ్ లో ఏం వేయాలి నెట్ సేల్స్ బై ఫిక్స్ రేసెస్ వేయాలి నెట్ సేల్స్ బై ఫిక్స్ రేసెస్ వేయాలి కానీ సమ్ లో వాడు ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రము కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ మీద కూడా ఇవ్వచ్చు సమ్ లో వాడు ఇచ్చేస్తాడు ఫిక్స్ రేసెస్ టర్న్ ఓవర్ ఇష్యూ అని చెప్పి బ్రాకెట్ లో ఫామ్ లో కూడా ఇచ్చేస్తాడు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై అని ఇస్తాడు అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ తోటి చేయాలి అంటే మనం చేసేటప్పుడు అయితే ఎప్పుడు నెట్ సేల్స్ పై ఫిక్స్ రేసెస్ రాయాలి కానీ సమ్ లో వర్క్ మాత్రం వాడు క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు ఫామ్ లో కూడా ముందే బ్రాకెట్ లో చెప్పేస్తాడు ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అని ఇవ్వచ్చు లేదా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ పై ఫిక్స్ రేస్ అని డైరెక్ట్ గా ఫామ్ లో ఇచ్చి వాడు ఏమిస్తే అదే చేయాలి మనం చేసేటప్పుడు మాత్రము ఫిక్స్ రేసెస్ రేషియోకి ఎప్పుడు కూడా ఏం రాయాలి నెట్ సేల్స్ బై ఫిక్స్ రేసెస్ అండ్ లాస్ట్ లో వచ్చేటప్పటికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇదిగో ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వచ్చింది కాబట్టి డినామినేషన్ లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వచ్చింది ఎస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కరెంట్ ఎస్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ ఎస్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ దీంట్లో ఏముంటుంది స్టాక్ ఉంటుంది మళ్ళీ కరెంట్ ఎస్ లో ఏముంటుంది స్టాక్ ఉంటుంది స్టాక్ ఎలా చూపించాలి అట్ కాస్ట్ చూపించాలి మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం మాత్రమే ఇలా చెప్పడం అనమాట స్టాక్ కరెంట్ ఎస్ లో ఇంక్లూడింగ్ స్టాక్ కరెంట్ ఎస్ ఇన్క్లోడ్స్ స్టాక్ స్టాక్ ఉంటుంది కాబట్టి స్టాక్ ఎలా చూపించాలి అట్ కాస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ నెట్ సేల్స్ కాకుండా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అని రాసుకున్నాం అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కి ఎస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే స్టాక్ కాబట్టి డినామినేషన్ రావాలి యావరేజ్ స్టాక్ రావాలి డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో డినామినేషన్ ఎవరాయాలి డేటాస్ కాబట్టి యావరేజ్ డేటాస్ క్రేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఏం రాయాలి ఎస్ యావరేజ్ క్రేటాస్ ఫిక్స్ రేషియో టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఏం రాయాలి బై ఫిక్స్ రేసెస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఏం రాయాలి బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మరి పైన డినామినేషన్ పైన న్యూమరేటర్ ఏం రాయాలి అంటే చూద్దాం ఎస్ స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో చెప్పాను స్టాక్ ఎప్పుడు అట్ కాస్ట్ యాక్చువల్ గా అన్ని సేల్స్ రాయాలి కానీ ఎస్ గూడ్స్ స్టాక్ అంటే గూడ్స్ కాబట్టి గూడ్స్ ని అట్ కాస్ట్ చూపించాలి కాబట్టి దీని చేస్తాం కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అని రాసాం డేటాస్ డేటాస్ ఎలా ఎలా చూస్తారు క్రెడిట్ కి సేల్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ క్రెడిట్ సేల్స్ రాయాలి క్రేడర్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో క్రేడర్స్ ఎలా ఎరేజ్ చేయరు నెట్ క్రెడిట్ పర్చేస్ క్రెడిట్ కి పర్చేస్ చేస్తే వస్తారు అందుకని ఇక్కడ నెట్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఫిక్స్ చేస్తే క్రేమో ఎస్ నెట్ సేల్స్ ఇది ఒకటి నెట్ సేల్స్ వచ్చింది ఇది ఒకటి నెట్ సేల్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా అట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎందుకని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కరెంట్ ఎస్ మైనస్ కరెంట్ లెవెల్స్ మళ్ళీ కరెంట్ ఎస్ ఏముంది స్టాక్ ఉంది కాబట్టి స్టాక్ ఆల్వేస్ షోస్ అట్ కాస్ట్ ప్రైస్ సో ఇది కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఏ రాసాం అయితే ఇక్కడ డేటాస్ దగ్గర ఇంకో పాయింట్ ఉంది క్రేడాస్ దగ్గర ఇంకో పాయింట్ ఉంది ఏంటంటే డెట్ కలెక్షన్ పీరియడ్ మనము డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే ఎప్పుడు ఈ ఫామ్ లోనే వేస్తాము క్రేడాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే ఈ ఫామ్ లోనే వేస్తాం ముందు ఏదన్నా ఒక రేషియో క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం సపోజ్ కరెంట్ రేషియో ఉందనుకుందాం కరెంట్ రేషియో ఉంటే కరెంట్ రేషియో అంటే ఫామ్లా కరెంట్ ఎస్ఎస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ అని అర్థము కరెంట్ ఎస్ఎస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ అని అర్థము మనకి ఒక అమౌంట్ ఇచ్చారు కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఫోర్ లాక్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ టూ లాక్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎంత అంటే టూ దీని ఆన్సర్ ని టూ అంటే మీనింగ్ టూ టైమ్స్ అని అర్థం టూ అంటే మీనింగ్ టూ టైమ్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ వస్తే దానికి మనం ఏం చెప్పాలి
మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ టూ వస్తే తనకి ఎప్పుడు ఇష్ టూ వన్ అని చెప్పాలి అంటే కరెంట్ ఎక్సెస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ టూ వచ్చింది అనుకుందాం ఆన్సర్ టూ వస్తే దీన్ని ఏం రాయచ్చు అంటే ఆన్సర్ ని టూ ఇష్ టూ వన్ అని రాయచ్చు టూ టైమ్స్ అనొచ్చు టూ టైమ్స్ అనొచ్చు దీని ఆన్సర్ ని లేదా టూ ఇష్ టూ వన్ అని రాయచ్చు అంటే అర్థం ఏంటంటే కరెంట్ ఎక్సెస్ రెండు రూపాయలు ఉన్నాయి కరెంట్ లెవెల్టీ ఒక రూపాయి ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్క కరెంట్ రూపాయి లెవెల్టీకి ప్రతి ఒక్క రూపాయి కరెంట్ లెవెల్టీకి రెండు రూపాయలు కరెంట్ ఎక్సెస్ ఉన్నాయి అని అర్థం కాబట్టి ఇదేమో ఇష్ట వన్ అనేది ఎప్పుడు ఇష్ట వన్ అనమాట ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్ మనకి ఆన్సర్ త్రీ వచ్చింది అనుకోండి త్రీ ఇష్ వన్ అంటే కరెంట్ ఎక్సెస్ బై కరెంట్ లెవెల్టీస్ త్రీ ఇష్ టూ త్రీ వచ్చింది తనేం చెప్పొచ్చు త్రీ ఇష్ వన్ అంటే ప్రతి ఒక్క కరెంట్ లెవెల్టీకి ప్రతి ఒక్క రూపాయి కరెంట్ లెవెల్టీకి మూడు రూపాయల కరెంట్ ఎక్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ని ఇష్ టూ వన్ అని రాయచ్చు లేదా త్రీ అంటే త్రీ టైమ్స్ అని రాయచ్చు టూ వస్తే టూ టైమ్స్ అని రాయచ్చు టైమ్స్ అని రాయచ్చు ఇష్ టూ వన్ అని రాయచ్చు అయితే మనము ఇగో ఈ డేటా స్టర్నర్ రేషియో కానీ క్రేటా స్టర్నర్ రేషియో కానీ మనం క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఇష్ టూ వన్ టూ టైమ్స్ అని కానీ టైమ్స్ అని కానీ లేదా ఇష్ టూ వన్ కానీ వస్తుంది ఆన్సర్ కానీ ఒకసారి సమ్ క్యాలకులేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అని ఇస్తాడు డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అని ఇస్తాడు అని చేసి టూ మంత్స్ అని ఇస్తాడు టూ మంత్స్ అని ఇస్తాడు మరి మనం ఇలా క్యాలకులేట్ చేస్తే ఇప్పుడు నెట్ క్రియేట్ చేసే యావరేజ్ డేటాస్ వేసాను ఇలా వేస్తే మనకి సమ్ అమౌంట్ వచ్చింది సపోజ్ త్రీ అని వచ్చింది ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఫోర్ అని వచ్చింది అనుకుందాం ఫోర్ అని వచ్చింది దీని ఆన్సర్ ఫోర్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి ఫోర్ టైమ్స్ అని అర్థం కానీ ఇక్కడ ఏముంది టూ మంత్స్ అని ఉంది టూ మంత్స్ ఉంది అప్పుడు ఈ ఫార్మ్లో రాయకూడదు చూడడానికి ఏముంది డేటా స్టోన్ ఓవర్ రేషియో ఉంది డేటా స్టోన్ ఓవర్ రేషియో అంటే మన ఫార్మ్లో ఇదే ఇది రాసేపోతారు అది రాయకూడదు అప్పుడు ఇలా రాయాలి ఏంటంటది ఏంటి ఫామ్ లో రాసేది ఇదిగో ఈ ఫామ్ లో రాసుకోవాలి అప్పుడు ఎప్పుడు మనకి ఇచ్చిన డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ క్రెడిట్ స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ ఈ మూడు ఉంటుంది ఏది డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో క్రెడిట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అలాగే స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈ మూడిటికి వాడే క్యాలకులేట్ చేసి ఆన్సర్ ఇస్తాడు ఒక్కోసారి ఆన్సర్ ఇప్పుడు సపోజ్ డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో టూ మంత్స్ అని ఉంది రేషియో <laughs> కానీ <laughs> డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ క్రేటా స్టర్ సారీ స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ క్రేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ మంత్స్ లో కానీ మంత్స్ లో కానీ లేదు డేస్ లో కానీ ఆన్సర్ ఇస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి క్యాలకులేట్ చేసిన ఆన్సర్ మంత్స్ లో లేదా డేస్ లో కానీ ఇస్తే మనకి ఆర్డినరీ ఫామ్ లో వాడకూడదు ఏంట సపోజ్ స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఉంది ఫామ్ లో ఏం రాస్తున్నాము కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ అని రాస్తున్నాం కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ వేస్తున్నాం ఇదిగో వీడు ఇప్పుడు టూ మంత్స్ అని చెప్పాడు స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈక్వల్ టు టూ మంత్స్ అని చెప్పాడు ఈ ఫామ్ లో అప్లై చేయకూడదు రాంగ్ ఈ ఫామ్ లో అప్లై చేస్తే రాంగ్ అయిపోతుంది ఏం చేయాలి మంత్స్ అని ఇచ్చారంటే దీనికి సపరేట్ ఫామ్ ఉంది నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ మనము ఏదైనా డేస్ లో క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇంటూ యావరేజ్ డేటాస్ లేదా యావరేజ్ స్టాక్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఒకసారి చూడండి ఏం లేదు స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ క్రేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో కానీ మంత్స్ లో కానీ డేస్ లో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తే మనము ఏం చేయాలి ఎస్ వన్ ఇయర్ కి ఎన్ని మంత్స్ మనకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ దాన్ని నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అన్నాం నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అన్నాం నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ లేదు మనం నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ రాయకుండా నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ డేస్ ఇన్ని త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే మనకి మంత్స్ లో ఇస్తే ట్వెల్వ్ మంత్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలి నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఇయర్ అంటే డేస్ లో ఇస్తే త్రీ
కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మనకి మంత్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అని రాసుకున్నాం నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అని రాసారు నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఇయర్ ఇంటూ అని ఈ ఫార్ములా చూడండి ఈ ఫార్ములాని రివర్స్ రాయాలి ఈ ఫార్ములాని రివర్స్ రాయాలి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ ఉంది కదా దీన్ని రివర్స్ రాస్తాను యావరేజ్ స్టాక్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఈ ఫార్ములాని రివర్స్ రాసారంటే అంటే మనం పాత ఫార్ములాని కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కానీ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ లో కానీ మంత్స్ లో కానీ ఆన్సర్ ఇస్తే ఏం చేయాలి మన పాత ఫార్ములాని రివర్స్ రాయాలి దానికి ముందు ఎస్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అయితే ఎస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ రాసుకోవాలి నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ అని ఇస్తే ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటంట నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇన్ టూ ఈ ఫార్ములాని తిప్పి రాయాలి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ రాసే బదులు యావరేజ్ స్టాక్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అని తిప్పి రాస్తాము ఇది స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అయినా అంతే డేటాస్ అయినా అంతే మనకి డేటాస్ ఫార్ములా ఏంటి నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ బై యావరేజ్ డేటాస్ బై యావరేజ్ డేటాస్ ఇది ఫార్ములా బై యావరేజ్ డేటాస్ ఇది ఫార్ములా అవునా ఇప్పుడు సపోజ్ మంత్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకోండి మంత్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఏం రాయాలన్నమాట ఎస్ మంత్స్ లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇన్ టూ ఈ ఫార్ములా తిప్పి రాసేయాలి ఈ ఫార్ములా నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ బై యావరేజ్ డేటాస్ కదా దీన్ని అని రాస్తాము యావరేజ్ డేటాస్ బై నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అని రాస్తాం అలాగే క్రెడిట్ ఆస్ట్ అన్న రేషియో అన్న ఒకటి సేమ్ ఏదైనా సరే ఈ మూడిటికి మాత్రమే అలా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఎస్ సార్ డేటా స్టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే ఇదే ఫార్ములా రాసాం కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడైతే మనకి మంత్స్ లో కానీ డేస్ లో కానీ ఇచ్చారు అనుకోండి మంత్స్ లో కానీ డేస్ లో కానీ ఇస్తే దాన్ని డెట్ కలెక్షన్ పీరియడ్ అంటాం అంటే మనం క్రెడిట్ కి సేల్ చేసినప్పుడు అది ఎంత కాలంలో మనకి మళ్ళీ తిరిగి కలెక్షన్ అవుతుంది రియలైజ్ అవుతుంది డేటా దగ్గర నుంచి అమౌంట్ ఎంత కాలంలో మనకి రియలైజ్ అవుతుంది అది మంత్స్ లో చెప్పచ్చు లేదా డేస్ లో కూడా చెప్పచ్చు డేస్ లో కావాలంటే నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ మంత్స్ లో కావాలంటే నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇన్ టూ ఏం చేసాము పైన ఇచ్చిన ఫార్ములా తిప్పేసాను ఇక్కడ నెట్ క్రెడిట్ చేసి పోయి యావరేజ్ డేటా వస్తే ఇది యావరేజ్ డేటా వస్తే నెట్ క్రెడిట్ చేసి తిప్పేసాను అంతే అలాగే యావరేజ్ పేమెంట్ పీరియడ్ క్రేటర్స్ కి సంబంధించి యావరేజ్ పేమెంట్ పీరియడ్ మనము ఎంత కాలం తర్వాత తిరిగి క్రేటర్స్ కి క్రేటర్ అంటే మనకు అప్పించిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంత కాలం తర్వాత మనం తిరిగి పే చేస్తాము అంటే దాన్ని యావరేజ్ పేమెంట్ పీరియడ్ అంటారు లేదా డెట్ పేమెంట్ పీరియడ్ అని కూడా అనొచ్చు యావరేజ్ పేమెంట్ పీరియడ్ లేదా డెట్ పేమెంట్ పీరియడ్ అని కూడా అనొచ్చు ఇది కూడా అంతే మంత్స్ లో కావాలంటే మంత్స్ ఫామ్ లో వేసుకుంటాము డేస్ కావాలంటే డేస్ ఫామ్ లో వేస్తాం నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇన్ టూ చూడండి రెండింటికి ఒకటే ఫామ్ లో ఉంది నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇక్కడ కూడా అంతే నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇన్ టూ ఇక్కడ నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ పై యావరేజ్ డేటాస్ ఉంది ఏం రాసాను తిప్పి రాసాను యావరేజ్ డేటాస్ పై నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ అని ఇక్కడ క్రెడిట్ ఆస్ట్ అన్న రేషియో ఉంది నెట్ క్రెడిట్ పర్చేస్ పై యావరేజ్ క్రెడిట్స్ ఉంది అని తిప్పి రాసాను యావరేజ్ క్రెడిట్స్ పై నెట్ క్రెడిట్ పర్చేస్ అని రాసాను అలాగే స్టాక్ కూడా సేమ్ అలాగే రాసుకోవచ్చు దాన్ని స్టాక్ కన్వర్షన్ పీరియడ్ అంటాం స్టాక్ కూడా ఇలా రాస్తే స్టాక్ కన్వర్షన్ పీరియడ్ అంటాం స్టాక్ కన్వర్షన్ పీరియడ్ అంటాం స్టాక్ కన్వర్షన్ పీరియడ్ డేస్ లో కానీ మంత్స్ లో కానీ ఉండొచ్చు అప్పుడు సేమ్ ఇదే ఫామ్ లో రాస్తాం అనమాట నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇన్ టూ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ బై యావరేజ్ స్టాక్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని తిప్పి రాయాలి ఇన్ టూ యావరేజ్ స్టాక్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వేస్తే ఇవి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇది టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ మొత్తం నెక్స్ట్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ జనరల్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ దర్ ఈస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో దీన్ని జిపి రేషియో అంటూ జిపి రేషియో షార్ట్ ఫామ్ లో వాడతారు జిపి రేషియో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఎంపి రేషియో ఆపరేటింగ్ రేషియో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియో ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అవి నా జనరల్ గా అనిపించదు మనకి అయినా ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ జిపి రేషియో అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో మనము ఇంతవరకు చేసిన రేషియోస్ అన్ని క్యాలకులేషన్ చూడండి ఏ రేషియోస్ చేసినా ఎక్కడ కూడా ఇంటూ హండ్రెడ్ లేదు ఎక్కడ జనరల్ గా రేషియో అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కి ఎంత అనమాట అర్థం మనం అవునా హండ్రెడ్ కి ఎంత అని చెప్తాం మనం హండ్రెడ్ కి
పర్ సెంట్ సేల్స్ సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి సేల్ చేస్తే నాకు అందులో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ట్వంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత క్లియర్ గా ఉంది డేటా నాకు అలా కాకుండా ఎవరైనా నీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే ఇరవై రూపాయలు వచ్చింది అని చెప్పాం అనుకోండి ఎంతకి ఇరవై రూపాయలు వెయ్యి రూపాయల సేల్స్ కా వంద రూపాయల సేల్ కా లక్ష రూపాయల సేల్ కా వన్ క్రోర్ సేల్ కా ఎంతకి అన్ని ఒకటేనా ఇరవై రూపాయలు అండి ఇరవై రూపాయలు లాభం వచ్చిందంటే ఎంతకి సేల్ చేస్తే హండ్రెడ్ కి సేల్ చేస్తే వచ్చిందా థౌజండ్ కి సేల్ చేస్తే వచ్చిందా వన్ లాక్ కి సేల్ చేస్తే వచ్చిందా వన్ క్రోర్ కి సేల్ చేస్తే వచ్చిందా ఎందుకు ఐడియా వస్తుందా రావట్లేదు అందుకనే ఎప్పుడు ప్రాఫిటబిలిటీ చెప్పేటప్పుడు పర్సంటేజ్ లో చెప్పాలి అమౌంట్ లో చెప్తే మనకు అర్థం కాదు యాభై వేలు వచ్చింది అనుకుందాం ప్రాఫిట్ యాభై వేల రూపాయలు చెప్పాడు అబ్బో ప్రాఫిట్ యాభై వేల రూపాయలు వచ్చిందంట కరెక్టే యాభై వేలు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎంత సేల్ చేస్తే ఎంత సేల్ చేస్తే అంటే ఎస్ లక్ష రూపాయలకి సేల్ చేస్తానా రెండు లక్షలు సేల్ చేస్తానా లేదా టెన్ ల్యాక్స్ సేల్ చేస్తానా వన్ క్రోర్ సేల్ చేస్తానా తేడా ఉంది కదా అన్నిటికీ కాబట్టి క్లియర్ ఐడియా రావాలంటే ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు కూడా పర్సంటేజ్ లో చెప్తే ప్రతి హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో తెలుస్తుంది అప్పుడు మనం ఈజీగా డేటా మొత్తం లేకుండానే ట్వంటీ పర్సెంట్ అనగానే మనం ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుందో ఏ రేంజ్ లో ప్రాఫిట్ ఉందో మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకనే ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ ఎప్పుడు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఉండాలి ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ కి జిపి రేషియో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎన్పి రేషియో నెట్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆపరేటింగ్ రేషియో ఇది ఒక్కటి గురించి ఇబ్బంది పెడుతుంది ఆపరేటింగ్ రేషియో ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియో ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ కావాలంటే ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎన్నిటికి చూడండి డినామినేషన్ లో బై సేల్స్ ఉన్నాయి ఇంటూ హండ్రెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీపీ రేషియో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై హండ్రెడ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో కావాలంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై హండ్రెడ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో కావాలంటే నెట్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆపరేటింగ్ రేషియో అంటే ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో అంటే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఏది చెప్తే అది డినామ్ పైన న్యూమరేటర్ లో వచ్చేస్తుంది జీపీ రేషియో ఎన్పి ఆపరేటింగ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇవి వస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెడీగా ఉండదు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే మరి అలా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రెడీగా ఉంటే ఓకే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రెడీగా లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుందంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఒకసారి మన దగ్గర సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు సేల్స్ ఉండొచ్చు జనరల్ గా సేల్స్ ఎప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవడం కష్టమైపోతుంది కాబట్టి ముందు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా నాకు రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సేల్స్ కావాలి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కావాలి సేల్స్ అయితే ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో మనకి టూ ఓపెన్ స్టాక్ టూ పర్చేస్ ఇవన్నీ రాస్తున్నాం ట్రేడ్ పక్క సేల్స్ ఖచ్చితంగా రాస్తారు సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కానీ లేని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అప్పుడు ముందు మనం కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇస్ ఇక్వల్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇలా క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వస్తుంది కాబట్టి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలంటే సేల్స్ కావాలి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కావాలి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ఓకే లేకపోతే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ మనం ఈ ఫామ్ లో వేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని రావాలి నెక్స్ట్ ఎన్పి రేషియో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే మనకి ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ఇస్తారు ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ లో ఆఖరిని టూ నెట్ ప్రాఫిట్ అని ఉంటుంది టూ నెట్ ప్రాఫిట్ అని ఉంటుంది ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా మీనింగ్ ఏంటంటే నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అని అర్థము నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అని అర్థము మనకి ఒకస
చూద్దాం ముందు ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ రెండు క్యాలకులేషన్స్ కావాలి ఒకటి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇందాక అనుకున్నాను కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే మనం కనుక్కోవాలి అని చెప్పి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ మనమే కనుక్కోవాలి అని చెప్పుకున్నాం కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఒకటి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కావాలి ఇంకోటి అంటే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ రెండు కావాలి ఒకటి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ రెండు ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కావాలి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఏం చెప్పాను డైరెక్ట్ గా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇచ్చాడా ఓకే లేదు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇందాక నేను ఒక ఫామ్ లో చెప్పాను ఏం చెప్పాను ఇందాక ఫామ్ లా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఒకసారి వెరీ సింపుల్ గా కూడా కనుక్కోవచ్చు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇస్ కొల్ టూ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నా కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇస్ కొల్ టూ సేల్స్ మైనస్ గ్లాస్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ మైనస్ గ్లాస్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ లో ఎప్పుడు కాస్ట్ ప్రాఫిట్ రెండు కలిసి ఉంటాయి అందులో గ్లాస్ ప్రాఫిట్ ఇస్తే మనకు వచ్చింది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ సపోజ్ సేల్స్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఉంది టూ థౌసండ్ గ్లాస్ ప్రాఫిట్ ఉంది అనుకుందాం కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత అవుతుంది టెన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఈ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ లో ఈ కాస్ట్ ఉంది ఈ ప్రాఫిట్ ఉంది రెండు కలిపి సేల్స్ అంటే సేల్స్ అంటే దాంట్లో కాస్ట్ ప్రాఫిట్ రెండు ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి ఎస్ కాబట్టి సేల్స్ లో నుంచి మనకి గ్లాస్ ప్రాఫిట్ ఇస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ తెలుస్తుంది లేదా సేల్స్ లో నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇస్తే గ్లాస్ ప్రాఫిట్ తెలుస్తుంది సేల్స్ నుంచి గ్లాస్ ప్రాఫిట్ ఇస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ తెలుసుకోవచ్చు లేదు సేల్స్ నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇస్తే గ్లాస్ ప్రాఫిట్ తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కనుకోవడానికి సింపుల్ ఫామ్ లా సేల్స్ మైనస్ గ్లాస్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ మైనస్ గ్లాస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇలా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వస్తుంది ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఎప్పుడు ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెండు సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకోటి సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ రెండింటినీ కలిపితే మనకి ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ వస్తాయి అంటే ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ కావాలంటే ఆపరేటింగ్ రేషియో కావాలంటే ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ కావాలి ఈ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ లో నుంచి ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ లో నుంచి ఏం చెప్పాను ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ కావాలంటే ఒకటి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇంకోటి ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ రెండు తీసుకోవాలి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటే సేల్స్ మైనస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనుకున్నాము ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే రెండే రెండు ఐటమ్స్ ఒకటి ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకోటి సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ మొత్తం కలిపితే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ దానికి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కలిపితే వచ్చేది ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ మూడోది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో అంటే మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో మనకి ఆకంలో టూ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది టూ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ టూ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను కదా ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటాయి ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ టూ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమో బై ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ అని ఇచ్చారు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ అని ఇచ్చారు ఇలా ఉంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇదిగోండి మనకి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ ఎంతైతే ఉందో ఈ ప్రాఫిట్ అంతా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కాదు కాబట్టి ముందు ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకొని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఎండింగ్ లో ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకొని దీనికి ఏం చేయాలంటే మనకి ఇదిగో ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో టూ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు దీని కింద ఇంకా ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు ఆపరేటింగ్ ఇవి రెండు ఆపరేటింగ్ అంటే మిగిలినవన్నీ ఏమవ్వాలి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాకుండా దాని కింద ఉన్న ఎన్ని నెట్ ప్రాఫిట్ కి పైన ఈ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కింద ఉన్న ఎన్ని కూడా ఏమవుతాయి నాన్ ఆపరేటింగ్ అవుతాయి అవన్నీ తిరిగి యాడ్ చేయాలి అవన్నీ తిరిగి యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసి ఇదిగోండి ఆపోజిట్ లో క్రెడిట్ పక్క నాన్ 
मिगलवी एक्सपेस अवता है दिन ऐडी ऐडी मैनस क्रेडिट पक् ग्रास प्राफिट क्रास प्राफिट जनरल ग्रास प्राफिट कैसे रिसीवड इंट्रस्ट आवेस्ट डिविडेंड रिसीवड इंट्रस्ट आवेस्ट प्राफिट आसेट्स एक्सप्ट डिस्कउंट डिस्कउंट तप प्राफिट लास्ट अकोट क्रेडिट पक डिस्कउंट अभी आपरेट इनकम डिस्कउंट तप मिगल मूड जनरल कंटे मन की इंट्रस्ट आवेस्ट रिसीव इंट्रस्ट आवेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव प्राफिट आसेट इनकम इनकम इलास्ते मन की आपरेट प्राफिट इंत कष्ट उसे दी इंको फाम ली हड्रेड मैनस्परेट रेसियो हड्रेड मैनस्परेट रेसियो इन आपरेट रेसियो क्या सपोज आपरेट रेसियो क्या एट्टी पर्सेंट आपरेट रेसियो आपरेट प्राफिट रेसियो अंत फाम अंत वे हड्रेड पर्सेंट मैनस एटी कास्ट पे ट्वेंटी कदा प्राफिट आपरेट का रेसियो आपरेट का मत आपरेट प्राफिट पर्सेंट का मिगन ट्वेंटी पर्सेंट एमवाली प्राफिट अंकने आपरेट प्राफिट रेसियो अंत हंड्रेड पर्सेंट मैनस आपरेट रेसियो क्या फाम डेस नैक्स्ट एक्सपे रेसियो एक्सपे रेसियो अंत सपोज आपरेट एक्सपेवे आपरेट एक्सपे अंत आफी अडमस्ट्रेषन से डिस्ट्रिब्यूशन चुदा जनरल बीटी रेसियो स्ट्रक्चर रेसियो वीट फार्मी क्या चुस्ते चूँ केशियो रेसियो इनवेटरी वर्किंग कैपिटल रेसियो डेटी रेसियो प्रोपरेटरी रेसियो अला फस्टे फिस्टर्सिटी 
కాబట్టి ఇవి మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డివైడ్ చేసుకుని దేని హెడ్ ఏ హెడ్ యొక్క టోటల్ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి ఫస్ట్ ఇది షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ లైబ్రరీస్ లో వచ్చేటప్పటికి షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ లో షేర్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ జనరల్ రిజర్వ్ ఈ మూడు షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ ఈ మూడు షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ ఇదిగోండి షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు షేర్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ జనరల్ రిజర్వ్ టోటల్ చేసుకున్నాం టోటల్ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఏమి క్యాలకులేట్ చేయమన్నాడు కూడా మనం చదువుకుండానే మనం ముందుగానే క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూద్దాం షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఫస్ట్ మూడు షేర్ హోల్డర్స్ ఫర్స్ పోతే ఇక్కడ డిబెంజెస్ ఒకటి ఉంది లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ అది ఒకటే ఉంది అంటే డిబెంజెస్ అంత ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ అంటే లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ టోటల్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ సండరీ క్రియేటర్స్ బ్రిస్ పేబుల్ మిగిలిన అన్ని ఏమి అవ్వాలి కరెంట్ లెవెల్టీ అవ్వాలి అందుకని సండరీ క్రియేటర్స్ బ్రిస్ పేబుల్ ఏమైందంటే కరెంట్ లెవెల్టీస్ అయిపోయింది ఇదిగోండి కరెంట్ లెవెల్టీస్ ఒకటి క్రియేటర్స్ ఇంకోటి బ్రిస్ పేబుల్ టోటల్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైడ్ ఎక్సర్సైడ్ ఫిక్షీసెస్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయేమో చూడాలి ఉంటే ఏం చెప్పాను ఫిక్షీసెస్ ఎస్ఎస్ ఉంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ నుంచి తీసేసేయాలి మన షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ సపోజ్ ఫిక్షీసెస్ ఎసెట్ ఉందనుకోండి ఎక్కడే తీసేయాలి ఫిక్షీసెస్ ఎసెట్ ఉంటే అందుకని షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ కదా అని చెప్పి టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ రాయకూడదు ఎస్ఎస్ఐడ్ ఫిక్షీసెస్ ఎసెట్ ఉంటే అంటే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ కానీ డిస్కౌంట్ ఆన్ షాప్ షేర్స్ డిస్కౌంట్ ఆన్ షాప్ డివిజెస్ ఉంటే ఇక్కడి నుంచి తీసేసేయాలి వేరేగా టోటల్ చేయకూడదు దాన్ని నెక్స్ట్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ మిస్టరీ స్టాక్ సండరీ రిటార్స్ బిల్స్ రిసిబుల్ క్యాష్ బ్యాంక్ ఇందులో ల్యాండ్ బిల్డింగ్స్ ప్లాంట్ ఇన్వెస్టర్ ఈ రెండే ఫిక్స్ చేసేస్ ఇదిగోండి ఆ రెండే టోటల్ చేసుకున్నాం ల్యాండ్ బిల్డింగ్స్ ప్లాంట్ మిస్టరీ ఈ రెండు టోటల్ ఫోర్ ల్యాక్ నైన్టీ ఫోర్ ల్యాక్ నైన్టీ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అన్ని ఏమవ్వాలి మిగిలిన అన్ని ఈ నాలుగు కూడా మిగిలిన స్టాక్ సండరీ డిటార్స్ బిల్స్ రిసీవల్ అలాగే క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఈ నాలుగు ఏమవ్వాలి కరెంట్ ఎస్ అవ్వాలి ఇదో కరెంట్ ఎస్ ఫిక్స్ డేస్ అయిపోయింది కరెంట్ ఎస్ వచ్చేటప్పటికి కరెంట్ ఎస్ స్టాక్ డెటార్స్ బిల్స్ రిసీవల్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అన్ని కరెంట్ ఎస్ కూడా వచ్చినాయి ఇలా బ్యాలెన్స్ షీట్ మొత్తాన్ని మనం ఏం చేసామంటే ముందు టోటల్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం కాకపోయినా చేయమన్నాడు ఏం కాకపోయినా చేయమంటే ఫస్ట్ ది కరెంట్ రేషియో కరెంట్ రేషియో కావాలంటే ఏం కావాలి మనకి కరెంట్ ఎస్ఎస్ కావాలి కరెంట్ లైబిలిటీస్ కావాలి చూడండి ఫస్ట్ ది కరెంట్ రేషియో కరెంట్ రేషియో ఫామ్ లో ఏమనుకున్నాం కరెంట్ రేషియో అంటే కరెంట్ ఎస్ఎస్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్ అనుకున్నాం మన దగ్గర కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ రాసుకున్నాం కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ ఉంది చూడండి మన దగ్గర కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఏమో వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ కరెంట్ ఎస్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇది త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇదిగో త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ బై వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది అంటే టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ వచ్చింది ఆన్సర్ టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ వచ్చింది దాన్ని మనం ఏమేమి అవ్వచ్చు టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇస్ టూ వన్ అని రాయచ్చు లేదా అలాగే వదిలేసి టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ టైమ్స్ అని రాయచ్చు నెక్స్ట్ రెండోది అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసుకుంటే క్యాలకులేట్ చేసుకోవడం ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడండి నెక్స్ట్ క్విక్ రేషియో ఏమనుకున్నాము క్విక్ రేషియో అంటే క్విక్ ఎస్ఎస్ పై కరెంట్ లైబ్రరీస్ అనుకున్నాం క్విక్ ఎస్ఎస్ ఎలా వస్తాయంటే కరెంట్ ఎస్ఎస్ లో నుంచి కరెంట్ ఎస్ఎస్ లో నుంచి స్టాక్ తీసేయాలి ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేయాలి ఒకసారి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ చూద్దాం మనము కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ చూసుకున్నాం ఇప్పుడే త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇదిగో కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ దీంట్లో ఏమేమున్నాయి స్టాక్ డెటాస్ బిల్స్ రిసిబుల్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి దీంట్లో స్టాక్ తీసేయాలి అంటే కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ మొత్తం మూడు లక్షల యాభై వేలు మూడు లక్ష కరెంట్ ఎస్ మొత్తం మూడు లక్షల యాభై వేలు ఎస్ దీని నుంచి ఏం తీసేయాలి స్టాక్ తీసేయాలి స్టాక్ ఎంత టూ ల్యాక్స్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయి ఆ కరెంట్ ఎస్ లో లేవు కాబట్టి తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అనమాట కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ మొత్తం మూడు లక్షల యాభై వేలు అందులో స్టాక్ రెండు లక్షలు తీస్తే లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఏమైంది ఎస్ మనకి
క్విక్ లైబిలిటీస్ లేదా కరెంట్ లైబిలిటీస్ రెండు ఒకటి అనుకున్నాం నేను కరెంట్ లైబిలిటీ తీయాలంటే ఏం చెప్పాను బ్యాంక్ ఓడి ఉందేమో చూడాలనుకున్నాను మనకి సందే క్రియేటర్స్ బిల్స్ పేపర్ రెండే ఉన్నాయి బ్యాంక్ ఓడి ఉందా లేదు కాబట్టి కరెంట్ లైబిలిటీ అన్న అంటే క్విక్ లైబిలిటీ అన్న ఒకటే రెండు ఒకటే ఒపీనియన్ అనమాట అందుకని కరెంట్ లైబిలిటీస్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ క్విక్ లైబిలిటీ కూడా వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ సో క్విక్ ఎస్ఎస్ బై క్విక్ లైబిలిటీస్ అంటే వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ బై వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ వన్ వచ్చింది దాన్ని అలా వదిలేయచ్చు వన్ టైం అనొచ్చు లేదా వన్ ఇస్ టూ వన్ అని రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ టు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రేషియో ఏమనుకున్నాము టూ అనిస్తే చాలు టూ అనిస్తే చాలు మనము ఫస్ట్ చెప్పింది న్యూమరేటర్ లో తర్వాత చెప్పింది డినామినేటర్ లో రాస్తాం ఇన్వెంటరీ అంటే స్టాక్ అనర్థము ఇన్వెంటరీ అంటే స్టాక్ మళ్ళీ స్టాక్ అంటే ఏం స్టాక్ అనకూడదు ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనకూడదు మనకి ఇచ్చింది బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వేసేది ఎప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చేది ఎప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ కాబట్టి ఇన్వెంటరీ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇందాకే చూసాం వచ్చింది ఎస్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో డెట్ ఈక్విటీ అంటే ఏం చెప్పాము అవుట్ సైడ్ సెలబ్రిటీస్ అవుట్ సైడ్ సెలబ్రిటీస్ అంటే ఎస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ తప్ప షేర్ హోల్డర్స్ ది ఓనర్స్ అంటాం ఓనర్స్ కాకుండా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరు అవుట్ సైడర్స్ దట్ ఇస్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ మన దగ్గర లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనము ఆల్్రెడీ వర్కింగ్ చేసుకున్నాం లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ని వర్కింగ్ చేసుకున్నాం ఇదిగోండి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ 420 కరెంట్ లైబిలిటీస్ 150 అవునా ఎస్ కాబట్టి ఇదిగోండి ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎస్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ ప్లస్ కరెంట్ లైబిలిటీ వచ్చినప్పటికీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ మొత్తం ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ టోటల్ ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఇస్ ఫుల్ టు ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ చూడండి లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ మనకి ఓన్లీ డిపెండ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ ఇస్ ఫుల్ టు ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ కరెంట్ లెవెల్టీ ఎంత ఉంది కరెంట్ లెవెల్టీ వచ్చేటప్పటికి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ట్వంటీ అవునా ప్లస్ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ సో ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ బై ఎస్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసాము టూ ల్యాక్ సెవెంటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ రైట్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ రేషియో ప్రాపర్టీ రేషియో ఈక్వల్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ బై టోటల్ ఎసెట్స్ ప్రాపర్టీ రేషియో ఈక్వల్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ బై టోటల్ ఎసెట్స్ టోటల్ ఎస్ఎస్ అంటే ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ ప్లస్ కరెంట్ ఎస్ అనుకున్నాము ఇక ఫిక్స్డ్ ఎస్ ప్లస్ కరెంట్ ఎస్ ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ టోటల్ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ కరెంట్ ఎస్ఎస్ టోటల్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టోటల్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఫార్టీ టోటల్ ఎస్ఎస్ అంటే మన బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటలే దాంట్లో ఫిక్స్ ఎస్ఎస్ లేదు కాబట్టి ఎలాగ మన టోటల్ లైబ్రరీ ఎస్ఎస్ మొత్తం ఎంత ఎయిట్ ల్యాక్ ఫార్టీ అయింది కాబట్టి ఎయిట్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ ప్రాపర్టీ రేషియస్ ఇక్వల్ టు టూ ల్యాక్ సెవెంటీ బై ఎయిట్ ల్యాక్ ఫార్టీ వేసాము జీరో పాయింట్ త్రీ టూ ఇస్ టు వన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు 